வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ பவர் சப்ளையில் வரக்கூடிய ஐசி பற்றி இது அட்ஜஸ்டபிள் லீனியர் அவுட் புட் ரெகுலேட்டர் ஏற்கனவே டூ டேஸ் பிஃபோர் நாம் ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோவில் ஏஎம்எஸ் ட்ரிபிள் ஒன் செவன் பிக்சட் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஒரு வீடியோ அந்த பிக்சட் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் கிட்டத்தட்ட இப்போ வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட்டில் வரக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானிக் பவர் சப்ளைலேயும் வருது குறிப்பாக எல்சிடி எல்இடி பிஆர் சென்சாரில் வருது அடினோ போர்டில் வருது லேப்டாப் பவர் சப்ளையில் வருது ஃபோன் சார்ஜரில் வருது எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஐசி வருது பிக்சட் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அதை பற்றி பார்த்தோம் அந்த ரெகுலேட்டரில் மொத்தம் மூணு பின் இருக்கும் மூணு பின் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜ் அதில் இருக்கும் இல்லையா பார்த்தோம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அட்ஜஸ்டபிள் அப்படின்னா இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் வோல்ட்டை அவுட்புட்டை வேரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் வோல்ட் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கண்ட்ரோலை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன அது வோல்ட்டு மெல்ல மெல்ல கூடுது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஒன் பாயிண்ட் நைன் தென் டூ வோல்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் தென் மெல்ல மெல்ல அப்படி வோல்ட்டு கூட்டிக்கிட்டே வருது வருதா புள்ளி புள்ளி ஒரு வோல்ட்டாக மெல்ல மெல்ல கூட்டிக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் லீனியர் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் பேர் நம்ம எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் பற்றி கூட நம்ம படிச்சுருக்கோம் மாஸ் பெட்டியும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஐஜிபிட்டியும் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி பட் இருந்தாலும் பெஸ்ட்டு பெட்டர் அப்படின்னு கேட்டால் இது தான் இந்த வோல்டேஜ் ரிலேட்டர் லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் பிக்சர் நடத்தியிருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் வோல்ட் பாருங்கள் மெல்ல மெல்ல புள்ளியாக ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக ஏறிகிட்டே இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மெல்ல மெல்ல வோல்ட் வருது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ லோம லீனியராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி வோல்ட்டு கூட்டிக்கிட்டே போகலாம் ஓகேவா அப் டு ஃபிஃப்டீன் வோல்ட் வரைக்கும் இந்த ஐசி ரெகுலேட் பண்ணும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் மூணு பின் இருக்கும் ஓகேவா மறுபடி ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் மறுபடி ரெடியூஸ் பண்ணுறப்போ என்னாவது உங்களுக்கு வோல்ட்டு அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடுது கம்ப்ளீட் அப் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் வரைக்கும் வந்துடுது அப்போ என்னாச்சு என்ன பண்ண போகுது இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற பற்றிய வீடியோ தான் இப்போத்த வீடியோ ஓகே பாருங்கள் ஏஎம்எஸ் ட்ரிபிள் ஒன் செவன் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் டிஃப்ரெண்ட் வோல்ட்டில் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டில் ஒன்று இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வோல்ட் இதெல்லாம் வந்து பிக்சல் ரெகுலேட்டர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிளாஸில் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ மேலே டாப்பில் இருக்குது பார்த்திங்களா அட்ஜஸ்டபிள் இப்போது பிக்சட் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கார்னரில் அது எத்தனை வோல்ட் அப்படிங்கிறது அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன் கேஸ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா பவர் சப்ளையில் ரெசம்லன்ஸ் அதே மாதிரி வோல்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐசி வாங்கி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ஐசி மொத்தம் மூணு விதமான பேக்கேஜில் வருது மூணு விதமான பேக்கேஜில் இப்போ வரக்கூடிய நவடேஸ் இதில் தான் வருது நாளைக்கு இன்னும் கூட ரெடியூஸ் ஆகி இன்னும் எஸ்எம்டி சைஸில் இன்னும் சின்னதாக கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்டை வந்து இது வழியாக இது வழியாக பாஸ் பண்ணலாம் அல்லது லோடுக்கு ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் வரைக்கும் இது ஒர்க் பண்ணும் அட்ஜஸ்டபிள் ரெகுலேட்டர் இதனால் என்ன பெனிஃபிட் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நமக்கு ஒரு குரோமோ செக்ஷன் இல்லை ஒரு லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ் இல்லைன்னா எம்சியூ மைக்ரோ கண்ட்ரோல் யூனிட் இதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் இப்படிலாம் வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது வோல்ட்டு ஒவ்வொரு மாடல்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு போர்ட்லேயும் வித்தியாசமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கும் பர்டிகுலர்லி எல்சிலி எல்இடி இப்போ நவடே நம்ம பார்க்குறதுல இப்போல ஒரு பர்டிகுலர் ஐசியில் பர்டிகுலர் பின்னில் அந்த வோல்ட் வரல உதாரணமாக ஒரு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ வரல இல்லையா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூக்கு பிக்சடு ரெகுலேட்டர் மார்க்கெட்டில் இல்லை இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வேணும் பிக்சட் ரெகுலேட்டர் மார்க்கெட்டில் இல்லை பிக்சட் ரெகுலேட்டர் இவ்வளோ தான் மார்க்கெட்டில் வந்திருக்கு ஆனால் நமக்கு ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட இடத்துல வேணும் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் பிக்சல் ரெகுலேட்டர் இருக்குது 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் பிக்சல் ரெகுலேட்டர் இருக்குது ஆனால் நமக்கு டூ வோல்ட் தான் வே
கோ த்ரூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் வோல்ட்டு தான் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த வேரியபிள் ரெகுலேட்டர் அட்ஜஸ்டபிள் அவுட்புட் ரெகுலேட்டர் லீனியர் அவுட்புட் வேரியபிள் ரெகுலேட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெகுலேட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் எப்படிங்கிறது தான் இந்த சர்க்கியூட் ஓகேவா சரி இப்போ பிக்சட் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பாருங்களேன் இதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னது ஏஎம்எஸ் ட்ரிபிள் ஒன் செவன் இந்த ஐசியில் வந்து மூணாவது பின் வந்து இன்புட் வோல்ட் இன்புட் ரெண்டாவது பின்னில் வோல்ட் அவுட்புட் ரெகுலேட்டட் வோல்ட் அவுட்புட் இந்த வோல்ட் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க அந்த வோல்ட் அவுட்புட் ஒன்றாவது பின் வந்து கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஐசி ஆக்சுவலாக இந்த ஐசி விசிபிளாக பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஐசியில் இது ஒன்றாவது பின்னு இது ரெண்டாவது பின்னு மூணாவது பின் ஒன்றாவது பின் வந்து கிரவுண்ட் ரெண்டாவது பின் அவுட்புட் மூணாவது பின் வந்து இன்புட் இப்படி இருக்குது நான் படத்தில் தெளிவாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் பின் நம்பர் போட்டிருக்கேன் மூணு ரெண்டு ஒன்று ஓகே இந்த இன்புட் வோல்ட் கொடுக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட் ஒன் கெப்பாசிட்டி கொடுங்க வேணும்னா டேண்டலம் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணணும் டேண்டலம் கெப்பாசிட்டி கிட்டத்தட்ட பாலியஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும் நான் போலர் கெப்பாசிட்டி மாதிரி இருக்கும் அதை பற்றி மறுபடி கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே அதுலேயே போலார் இருக்குது நான் போலார் இருக்குது ஓகே இப்போது அதில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பிக்சல் ட்ரெஸில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்புட் கொடுத்தா அவுட்புட்டில் என்ன வோல்ட்டோ அந்த வோல்ட் வெளியே வந்துடும் ஒன்றாவது பின்னே க்ரோன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எந்த மாற்று கருத்து இல்லை அதை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அச்சசபில் அப்படின்னு வரும்போது என்ன வரும் உங்களுக்கு ஓகேவா இதுதான் அட்ஜஸ்டபிள் இதுதான் சர்க்கியூட் அட்ஜஸ்டபிள் அவுட்புட் ரெகுலேட்டர் இதுதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டை பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஒன்றாவது பின்ன என்ன பண்ணியிருந்தோம் க்ரௌண்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஆனால் இதில் என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஓல்டேஜ் இன்னுன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஓல்டேஜ் இன்னு எந்த பின் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓல்டேஜ் இன் வந்து மூணாவது பின் வந்து ஓல்டேஜ் இன்புட் இது வந்து மூணாவது பின்னு ஓல்டேஜ் இன்புட் அவுட்புட் வந்து ரெண்டாவது பின் அவுட்புட் ஒன்றாவது பின் கிரவுண்ட் இதுதான் யூஸ்ஃபுல்லாக பிக்சட் ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் இருக்குது ஓகேவா ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் இந்த சேனல் உங்களுக்கான சேனல் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான தகவல்களை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட பகிர்ந்துட்டு இருக்கேன் முக்கியமாக சர்க்கியூட்டுக்கு இது தேவை சர்வீஸுக்கு கண்டிப்பாக தேவைங்கிற சப்ஜெக்டை உங்களுக்கு எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து டெய்லி பாருங்கள் ஒவ்வொரு சர்வீஸ் இன்ஜின் இருக்கும் நியூவாக இருக்கிறவங்களுக்கும் வர்றவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சேனல் நியூவாக வர்றவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா நியூ கம்மர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆள் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை எங்களுடைய ட்ரைனிங் சென்டர் இருக்குது இதில் வேறியோஸ் எலக்ட்ரானிக் கோர்சஸ் எல்லாம் நடத்திகிட்ருக்கோம் ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கோர்சஸ் நடத்திருக்கோம் வீக்கெண்ட் கிளாஸ் இதெல்லாம் நடத்திகிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் விருப்பமோ அது படிக்கலாம் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் கேளுங்க நான் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் அப்போ மூணாவது பின் இன்புட் ரெண்டாவது பின் அவுட்புட் ஒன்றாவது பின் கிரவுண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக பிக்சட் ரெகுலேட்டர் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது பின்னிலிருந்து ஒரு ரெசன்ஸ் மூலிமா அட்ஜஸ்ட்ங்கிற பின் டைரெக்டாக கிரவுண்ட் பண்ணாமல் வேரியபிள் கெப்பாசிட்டி இங்கே இல்லை ஓகேவா இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை தேவைப்படல இல்லைன்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேவா அப்போ எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஆர் ஒன் ரெசன்ஸ் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஓல்டேஜு இந்த அட்ஜஸ்ட்ங்கிற பின்னுக்கு போகும் இது ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் நெட்ஒர்க் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுக்கு நல்ல இது அவுட்புட் இது இன்புட் அவுட்புட்டில் வர்ற போர்ஷன் ஆஃப் த சிக்னல் அல்லது ஓல்டிங் உள்ளே போகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கண்ட்ரோல் ஒன் கே வேல்யூ உள்ள கண்ட்ரோல் இது வந்து ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் இல்லைன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் இந்த ரெண்டு ரெசன்ஸுடைய வேல்யூவை மாற்றி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன வோல்ட் வேணுமோ அந்த வோல்ட்டு அவுட்புட்டாக எடுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது இப்போ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபிக்ஸட் ரெசன்ஸு ஒன்று இருக்குது வேரியபிள் ரெசன்ஸ் ஒன்று இருக்குது இந்த வேரியபிள் ரெசன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா
எல்லாமே எஸ்எம்டி காமெண்ட்ஸாக தான் இருக்க போகுது ஒர்க்கிங் வேர்ல்ட் எல்லாமே இந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ இப்படி தான் வரப்போகுது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நேரத்தில் பிக்சல் ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டரை டெபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் அட்ஜஸ்டபிள் அவுட்புட் ரெகுலேட்டரை எப்படி அமைக்கலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய ஓல்ட்டை ஒன்னாவது பின்னு கொடுக்குறோம் அட்ஜஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஓல்ட்டை ஒன்றாவது பின் ஓல்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா அவுட்புட் ஓல்ட்டை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த அவுட்புட் ஓல்ட்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணணும் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணணும்னா இதுக்கு இன்புட் ஓல்ட்டு வரணும் இன்புட் ஓல்ட்டு வர்ற ஓல்ட்டிலேருந்து நாம் ரெடியூஸ் பண்ணி ஓல்ட் எடுத்துக்கணும்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்ங்கிற ஓல்ட்டு வேரி ஆகணும் வேரி ஆகிறதுக்கு தான் நம்ம கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் மூலிமா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்றா பின்ல ஓல்ட் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டா பின்ல அவுட்புட்டும் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கு இதெல்லாம் நெசசிட்டி தேவைப்படுது யூட்டிலைஸ் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் வந்து வேரியபிள் ரெகுலேட்டர் நான் ஆக்சுவலாக சொன்ன சர்க்கியூட்லேருந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் தட்ஸ் ஆல் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒன்று ரெண்டு மூணாவது பின்னு ஒன்றாவது பின் அட்ஜஸ்டபிள் ஓகே ரெண்டாவது பின்னும் இந்த ஹீட் சிங் பிளேட்டு இன்டர்லி கனெக்டட் அதனால் ஹீட் சிங் பிளேட்லேருந்து நான் அவுட்புட் எடுத்திருக்கேன் மூணாவது பின்னில் இன்புட் கொடுக்குறோம் ரெண்டாவது பின்லேருந்து அவுட்புட் எடுக்கிறோம் ஓகேவா இந்த அவுட்புட் பாயிண்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கெப்பாசிஸ் ஸ்டாண்டலம் கெப்பாசிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இந்த இடத்துல ஒன்றாவது பின்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒன் கே ரெசன்ஸ் போட்டு க்ரௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஹண்ட்ரடோம் ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அவுட்புட்லேருந்து ஹண்ட்ரடோம்ஸ் மூலிமா ஒன்றா பின்னுக்கு வருது கூடவே ஒன் கே ரெசன்ஸ் போட் க்ரௌண்ட் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேரி ஆகும் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேரி ஆகிறதுனால ரெண்டாவது பின்னில் வரக்கூடிய அவுட்புட் உங்களுக்கு வேரி ஆகும் நமக்கு வேணுங்கிற ஓல்ட் அவுட்புட் ஓல்ட்டை நாம் இந்த சர்க்கியூட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எப்பவுமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் வரக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போது ஒன் செகண்ட் நம்ம பண்ணணும் மூலிய ப்ராஜெக்ட்டு அதை ஒன் செகண்ட் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறோம் எப்படி ஓல்ட்டட் ரெகுலேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஓகேங்களா இப் ஹலோ இப்போது இப்போ இது கண்ட்ரோல் ஒன் கே கண்ட்ரோல் பேட்டரி நைன் ஓல்ட் பேட்டரி ஒரு பே இது நெகட்டிவ் சர்க்கியூட் நெகட்டிவ் சர்க்கியூட்டோட பாசிட்டிவ் இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்புட்டில் வரக்கூடிய ஒரு டேண்டலம் கெப்பாசிட்டர் ஒரு ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் அவுட்புட்டில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ப்ளஸ் டேண்டலம் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இந்த இடத்துல ஐசி கொடுத்துருக்கேன் ஏஎம்எஸ் ட்ரிபிள் ஒன் செவன் அட்ஜஸ்டபிள்னு எழுதியிருக்கோம் அதில் பாருங்கள் கொஞ்சம் விசிபிளாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் சால்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அண்ட்ரோடம் ரெசன்ஸு ஒன் கே வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ நம்ம வெவ்வேறு கோர்ஸுகள் வரும்போது நிறைய சர்க்கியூட்டில் வரும்போது நமக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய ஐடியாஸ் எல்லாமே ஓகேவா இப்போது நான் கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் இருக்குது மறுபடியும் மெல்ல மெல்ல ஓல்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரேன் டூ டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஓல்ட் அப்படியே ரைஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஓகேங்களா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ தென் மேக்ஸிமம் நான் நைன் ஓல்ட் பேட்ரி கொடுக்குறதுனால என்னுடைய ட்ராப் அவுட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட்டு தான் லோ ஓல்ட் ட்ராப் அவுட் தான் இருக்கும் இதில் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஓல்ட் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் மறுபடியும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் உங்களுக்கு அந்த ஓல்ட் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் உங்களுக்கு செவன்லேருந்து சிக்ஸு ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ மெல்ல மெல்ல ஓல்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சது ஒன் பாயிண்ட் டூவில் வந்து ஃபைனலாக நிற்கும் நிற்கிறீங்களா இதே மாதிரி அசம்பிள் பண்ணலாம் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்லேருந்தாலும் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார